bibliothèque d'études et de conservation de Vicenson en France se trouve un très beau exemplaire de l'édition de 1795 de Contes et Nouvelles Envers par Jean de La Fontaine, poète français de grande renommée pour ses fables et contes. Cette édition de 1795 de Contes et Nouvelles Envers est une très belle édition, d'après Cohen, tirée à 150 exemplaires qui devaient être illustrés de 80 figures, la plupart dessinées par Jean-Honoré Fréronard, peintre renommé du Rococo. Malheureusement, seulement deux livraisons, les dix planches chacune, ont été publiées. De la troisième de livraison, sept planches ont été terminées, mais elles n'ont pas été envoyées aux souscripteurs, le tirage n'ayant pas été achevé. Et enfin, dix figures n'existent qu'à l'état de forte et sont par conséquent très rares. C'est regrettable que cette édition, imprimée et éditée par P. Dido, le fils aîné de la dynastie Dido d'imprimeur à Paris, n'a pas été continué à cause de la période troublée de la terreur qui lui a fait perdre la majorité des souscripteurs. Dido voulait rivaliser, voire surpasser, l'édition des fermiers généraux, d'après lui, en présentant une ponctuation sûre et animée. Néanmoins, l'exemplaire des deux volumes trouvé à la bibliothèque d'études et de conservation de Besançon est précieux et très beau. Grand in relié par Paul Charles Allo, un marocain rouge, et papier marqué avec des coins aussi un marocain rouge. Deux à cinq nerfs, deux maisons ornées avec mosaïque de marocain noir. Tirage sur papier vélan, papier de très bonne qualité, sans grain, soyeux et lisse, qui a la particularité de ne pas laisser apparaître de vergeur, les lignes serrées et parallèles sous d'autres types de papiers plus communs. Un des traits les plus intéressants de cet exemplaire, c'est les notes détaillées qu'on trouve dans les grades blanches du premier volume, cataloguant toutes les illustrations et toutes les particularités de l'exemplaire. Le premier volume contient la suite complète des 20 gravures d'après Faronard, la plupart d'elles dans les états d'avant et avec la lettre. Et dans les deux volumes, on trouve les 58 figures à l'eau forte de AP Martial, peintre et graveur spécialisé dans la thermique de l'eau forte. Il a été ajouté en outre un portrait de Faronard en buste gravé par des marques d'après les moins, un grand coup de lampe, ainsi qu'un portrait à médaillon de la fontaine, avant et avec la lettre, dessiné et gravé par Martial. L'exemplaire inclut chez Dorsax Lipris, qui montre que les volumes sont appartenus à Maurice Halley. Finalement, l'édition de 1795 des Contes et Nouvelles Envers par Jean de la Fontaine est un bel exemplaire en très bon état, dont les belles illustrations donnent vie au Comte de la Fontaine à travers des dessins faits par les meilleurs peintres de l'époque.